Welcome to my channel, Solving Math with Leonalyn. At dito pa rin tayo sa maraming halos buong reviewer na mismo. At ito ay sinesend lang sa messenger, kaya hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Sa video ito, dito na tayo sa number 5. But before we will start para sa mga bago pa sa channel natin, ito yung FB ko. At ito naman yung Philippine Civil Service Review for All FB group kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupo ito para makadownload kayo ng libreng printable na reviewers. Otherwise, punta rin kayo sa mga iba pang mga FB groups na lagi natin dinatampayan at sa mga files dyan, meron din kayong mada-download. Ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. At kung gusto niyo isend ko sa email niyo yung mismo mga libreng printable na reviewers, pakilagay lang kung pang-afsat ba yan or sa civil service exam or pwede na rin sa let, i-message nyo lang dito sa FB page na to na Leonalyn Vlog. Now, let's do number 5 at basahin natin yung problem. It took Rosebud 35 minutes to drive from her house to her office 20 kilometers away. In the return trip, she took just 25 minutes minutes. What is her average speed? Unang-una, ano bang ibig sabihin ng average speed? Yung speed lang muna. Nasa choices mismo na kilometer per hour. Meaning, yung kilometro yan yung distance. Yung per, yan yung per hour Time. Yan yung speed. Average speed means total distance over total time. Yung total distance, 20 kilometers away from her house to her office. So therefore, 20 times 2 kasi return trip. Over yung total time, we have 35 minutes plus 25 minutes. Di ba ma'am yung total meaning addition? 20 times 2 ay pariho lang yan sa 20 plus 20. So 20 times 2 or 20 plus 20 that is 40, yan yung total distance. Over yung total time, yung papunta na 35 at pabalik na 25. And this is 60 minutes. Minutes ang pinag-usapan dyan. So, this is 60 minutes. Ito namang 40, yan ay kilometers. Ang nasa choices, ang time na ginamit sa choices ay hour or per hour. So, ang una nating gagawin ay itong minutes na ito, i-convert natin into hour. 60 minutes, obviously, that is 1 hour. So, therefore, ito ay 1 hour. 40 kilometers in 1 hour. So, therefore, ang sagot, 40 divided by 1, 1 lang naman yan, 40 divided by 1, and that is 40, 40 kilometer per hour. Kilometer per hour. Kaya ang sagot dito, letter D. 40 kilometers per hour. Masyado namang mahaba yung solusyon mo, ma'am. Explanation lang ang mahaba para mag-gets nyo na yung shortcut dito, i-add mo lang yung time, obviously, yung 35 plus 25 ay 60. 60 minutes pala yan siya. Yung 60 minutes naman ay equivalent lang ng 1 hour. So, therefore, since 1 hour lahat-lahat ang oras, i-add mo lang yung kilometro. 20 kilometers yung papunta. So, ang pabalik, another 20 kilometers. Therefore, sa balikan na yan ay 40 kilometers per hour. Now, before we will end this video, shout out kay Dominador Makinto Jr. na sumagot ng tama sa previous na video natin kasi nandun sa pinakadulong sa video yun 
ay pinakita natin yung question at sinagutan niya sa comment section. So, tama yung 40 kilometers per hour. Abangan ngayon sa next na video itong 6, 7, 8, 9, 10 at marami pa ito. Ngayon ay nasa quiz 2 pa tayo sa word problems. May quiz 3 pa tayo in the future. Thank you and God bless.